Hola a todos, feliz año 2022, vamos a por el primer directo del año y después de una pequeña pausa, porque como siempre hago los directos en sábado, lo que ha sucedido es que el último sábado era 1 de enero, día festivo, el penúltimo sábado era 25 de diciembre, navidad, de tal manera que llevamos tres semanas de parón, pero esto me ha servido para preparar muy buenos contenidos. Estuve todo el mes de diciembre testeando, optimizando durante 20 años una variante de una estrategia especialmente diseñada para sacar muy buenos rendimientos en el índice SP500, estándar al PUNS500. Y justamente es lo que habéis pedido que hagan el día de hoy, porque vosotros en la encuesta habéis decidido que opere la bueno que os enseña la estrategia de trading infalible en el SP500 ya sabéis que en el trading no hay nada infalible pero es que esta estrategia casi casi lo parece lógicamente no se ganan todas las operaciones pero son muy pocas las perdedoras operando de esta manera entonces está en un punto entre trading y casi inversión porque lo vamos a hacer en diario pero y es como lo tengo optimizado, pero eso no quiere decir que vosotros podáis decir, voy a ver qué tal se desempeña pues en M15, en H1, en H4, en otras temporalidades. Yo no lo he hecho yo, toda la optimización y todo el trabajo está hecho en temporalidad de diario y acaba dando operaciones pues bastante duraderas, por eso os digo que es trading, pero casi casi ya es inversión, porque es swing trading y operaciones que duran muchos muchas semanas, incluso meses, pero la estrategia se puede adaptar perfectamente. Entonces, vamos ya al software Forex Tester, uh, voy a abrir el proyecto desde cero, porque así también os sirve un poco de tutorial por si lo queréis testear. Entonces, lo primero, todavía no hay ningún gráfico abierto, porque lo voy a abrir paso a paso con vosotros. Si quisierais tener y seguir lo mismo que voy haciendo yo, lo podéis hacer en el link que os dejo ahora de Forex Tester. Aquí tenéis el Forex Tester. Lo podéis probar, os lo dejo en el chat. También lo tendréis en pantalla cuando el vídeo el quede ya colgado, porque al acabar el directo queda colgado íntegramente. Y en la, en la descripción del vídeo también lo tenéis. Entonces aquí podéis bajar la cuenta demo. La demo solo tiene un mes de data. Si quisierais hacer ya un test, un backtest grande y optimizar una estrategia y vais en serio, también desde este mismo link lo tenéis el Forex Tester, el software que vamos a utilizar, este de aquí, porque esto es un Excel, el de aquí lo tenéis por debajo del precio oficial, pues es el software ideal para backtestear estrategias y probarlas. Bien, me olvidé de saludaros, ahora podéis mandar saludos mientras voy abriendo el proyecto, de momento tenemos a Tony que dice saludos, buenas tardes desde Andorra, pues bienvenido Tony, también Humberto que saluda desde Venezuela, listo en espera para empezar, dicen que es uno de los mejores índices para hacer trading, para mí el SP500, junto con el Dow Jones que también es americano y el DAX alemán son los tres mejores índices sin ninguna duda. Tenemos a William que saluda desde El Salvador, Centroamérica. Os doy una pequeña, un pequeño anticipo. Estoy preparando un vídeo muy interesante para este próximo miércoles. Eh, será miércoles cae en día 12. Este próximo miércoles, día 12 de enero a las 19 horas, se estrena un vídeo donde voy a decir todo lo que se sabe de nuevo sobre los bonos Bitcoin, los bonos volcánicos de la ciudad Bitcoin del Salvador. Entonces... Uh, ha habido un vídeo que hice pues hace algo más de un mes explicando la ciudad Bitcoin que ha tenido mucho éxito y os dije en ese vídeo que si el vídeo funcionaba cuando se supiera algo más uh, sobre los bonos volcanos os lo explicaría y ya se sabe pero no, me di no os voy a decir nada simplemente que falta muy poquito para que salgan y os voy a dar todas las pistas, todo lo que se sabe hasta ahora dónde van a salir cómo se podrán comprar, etcétera. Eso el próximo miércoles. Saludos a Jorge desde Perú que nos saluda, bienvenido. A Nelly desde Chile, a Nick de Colombia, también Luis desde, que manda saludos a todos. Henry desde Colombia también, pues bienvenidos a todos. Y vamos a abrir el proyecto. Si queréis seguir los mismos pasos, podéis ahora si estáis en directo seguir el directo y después podéis ver otra vez el vídeo ya a seguir mis pasos. Tenemos 
que crear el proyecto. Bueno, lo primero sería ver si en el centro de datos, pulsando en SP, hay data. En caso de que no la tengáis, la podéis actualizar desde el servidor. Yo de momento tengo suficiente data, entonces no voy a descargar porque perderíamos mucho tiempo, pero una vez actualizado el servidor, pues se marca aquí el que quieres actualizar, actualizas y ya sales y ya lo tienes. Con la data cargada ya vamos a nuevo proyecto y decimos pues SP500 y el saldo, por ejemplo 10.000 o, o 1.000 o, o, o 500 o 100.000, o sea, lo, yo recomendaría que hicierais lo mismo que, hicier, que haríais en la cuenta real, entonces mi idea con esto es tener una cuenta de este tamaño y es como lo tengo testeado, pero lo podéis hacer con otro tamaño vosotros. Aquí, pues bueno, ya me va bien que cargue esta parte de data, lo que vamos a hacer es hacer pues de 2020 hasta toda la data que hay, bueno no está todo el año cargado, pues hasta el mes de julio del 21, a ver si nos da tiempo de dar un año y veréis que en ese año el SP tuvo un gran crack por culpa de lo que ya os imagináis, lo que estamos sufriendo todavía y que parece que el fin todavía no llega, así que, aquí, perdón, una vez cargada la data aquí le digo, no digo iniciar desde el primer la fecha, sino marco aquí abajo para iniciar desde donde queramos, entonces os he dicho que vamos a hacer desde 2010 y, no, 2020, así pillamos todo el tema del bicho y avanzamos el 20 del 1 del 1, y también veréis qué tal en un mal escenario, o sea, realmente vamos a ver un momento donde la estrategia no funciona y veréis lo buena que es incluso, porque no es que se ganen en esos momentos, pero tampoco se pierde. Ahora se está creando, cargando el proyecto. A ver dónde nos quedamos. Uf, muchos comentarios nuevos. Dice Freddy, saludos desde México, también tenemos a Mariano, saludos desde Madrid, bienvenido, Cundinamarca, municipio de Colombia, ah, no, desde Madrid, pero yo pensaba que era Madrid de España, no, Madrid de Colombia, he puesto pausa y vamos a la temporalidad de diario, entonces ponemos diario y pongo pausa para ser yo el que adelanta y atraza las velas. Uh, saludos desde Argentina, tenemos a Matías, pues saludos Matías, José Luis dice saludos desde Barcelona, pues también saludos para José que está pues cerquita de mí, que yo también estoy en Barcelona, tenemos a Rosario, por favor mándale saludos a Giana, mi hija que me acompaña al hacer trading, pues saludos para Giana y también pues para Iván, ambos saludos y saluda desde Rosario, entiendo que es Rosario, Argentina en este caso, tenemos también a Emanuel desde México, a Brandon que manda saludos desde México, puedes mandar un saludo a mi Mowgli y claro que sí, saludos para Mowgli y copiar una estrategia de alguien más es perder el tiempo, yo he perdido años con estrategias de otros, ahora desarrollé la mía y me va bien, muy interesante, o sea, Pueden ser un punto de partida el copiar la estrategia de alguien, pero al final lo más interesante es lo que comenta el compañero Urusei, que uno tenga las herramientas para él mismo pues, desarrollar su estrategia. También tenemos a Karen desde Argentina y John de Canadá y Brandon, saludos a mi compi Mowgli y a otro que dice Chato, perfecto, pues saludos y vamos ya al tema, entonces uh, vamos a empezar. La estrategia base es las trampas, ya sabéis que es la estrategia que mejor resultado me da y he optimizado para este índice en esta temporalidad y pensando en inversión un poco ya, uh, un punto intermedio entre trading e inversión a largo plazo, pero con rendimientos buenísimos, ¿eh? pero eso sí, no es un rendimiento que se tenga en una semana, sino que se acumula si se va operando de esta manera mucho tiempo y prácticamente es infalible como os digo, infalible sería cero pérdidas y lógicamente no hay cero pérdidas pero casi ¿eh? vais a ver y creo que vais a alucinar bastante y si lo testeáis también y es de esas cosas que a veces uno piensa me lo guardo para mí pero al final 
¿De qué me sirve guardármelo para mí? O sea, el mercado es tan grande, el S&P 500 tiene tantos actores que por el hecho de que yo explique la manera y la optimización de que trabajo, mmm, tengo muchísimas dudas de que se vaya a estropear porque de repente seamos cientos o miles operando igual. No, no lo creo y si es así me da igual, os la comparto igualmente y... Eh, confío en que no, no va a parar, o sea, me sorprendería mucho porque nunca me he encontrado que algo deje de funcionar una vez lo explico. Bien, tenemos aquí una trampa, si os fijáis tenemos que ver un punto de apoyo que lo rompe, hace un falso quiebre y con el Fibonacci podemos medir y ver que está entre el nivel 105 y 150, importante en el Fibo, veis que hay un 200 aquí y un 500 aquí, pues eso es fundamental porque son dos niveles que vamos a utilizar para la optimización de esta estrategia. No lo hemos, nunca hemos trabajado así, es algo nuevo, pero que es muy alucinante en este índice y en esta temporalidad cómo funciona. Ahora quiero hacer lo mismo en el Dow Jones y después en el DAX porque realmente si da los mismos resultados es bastante impresionante. Bien, tenemos... Esta optimización, también muy importante el nivel 105-150, que son los que vemos la pillada. Si os fijáis, aquí a 200 va el stop. ¿Cómo he puesto el Fibonacci? Pues desde el nivel de trampa, que es el nivel que es quebrado, hasta el extremo de la trampa. Si os fijáis, es como un triángulo y entraríamos en esta vela de aquí, justo al acabar esta vela, por un cambio de color. Pero la gran diferencia es que ya veis que es un punto que tardará mucho en llegar. Por eso, y un stop holgado, no es el stop pegado en extremo, sino a 200, bien holgado. Entonces, aquí hubiéramos entrado y ahora mismo, pues, estaríamos con este nivel de aquí, que podría dar, a ver si se ha hecho bien, 2020, perfecto. Uh, avanzamos una vela, vemos que aquí no nos dio posibilidad de entrar porque ya cubrió toda la trampa, voy a ir explicando el resto de detalles, he quitado ya los niveles, a medida que operemos, ¿vale? A ver, Uf, el chat hoy está bastante activo y creo que nos quedamos aquí, ahí, vale, Jesús dice hola Dave, también tenemos a Pilar Nori, saludos desde Perú, bienvenida, y Jesús Alberto que saluda desde Chile, uh, amigo, bienvenido, y vamos a por la primera, si os fijáis aquí hubo un nivel, pero no llegó, después, ¿qué niveles son válidos? Hemos dicho que aquí había, si hubiera habido un retroceso esto es un nivel válido, esto es otro, Aquí no, es cambio de color, pero hay dos velas que cambian el color. Aquí no hay pivot, pero aquí sí que hubo otro nivel. También habría este, en la propia trampa, una vez ha pasado ya el que sería este nivel de aquí, ¿no? Y si vamos avanzando, mira, pues justo en ese nivel nos marcó, borro todo y vamos a empezar. Aquí tenemos la primera entrada. Entonces... Tenemos que trazar el Fibonacci y tenerlo, el Fibonacci lo podéis coger aquí, ¿eh? retroacción de Fibonacci, yo lo hago con la letra F, pero para los que estéis copiando lo que hago y en editar parámetros, importante que esté igual que lo tengo yo, muy importante estos dos valores, 200 y menos 500, 200 es el TP, eh, perdón, el Stop Loss, 500 el Take Profit, vale, tenemos que tener el 500 aquí para abrir una operación, podéis pulsar aquí, nueva orden, y yo lo tengo optimizado para operar al 2% de riesgo en cada operación, siempre comprar, no busquéis nunca bajada, o sea, ahora vais a ver la lógica, os apiño todo lo histórico, quito esto, si os fijáis, eh, siempre va para arriba e incluso en los momentos que cae merece la pena, está testeado y lo ver, vais a ver en la caída pues de, de sobre febrero marzo 2020 cuando pasó lo que pasó, vais a ver cómo funciona y cómo yo sé que cómo funciona, pues porque va testeado 20 años, o sea, 
Y no es que os esté haciendo trampa de que, mira, es que está testeando algo que ya ha testeado. No, estoy testeando algo que ya ha testeado porque he hecho un backtest de 20 años. Entonces, uh, voy a intentar hacer el último año uh, y medio, desde el 20 hasta mediados del 21, si nos da tiempo. Vamos allá, comprar, bueno, primero ponemos el Fibo y tiene que salir el 200 y vamos bajando la escala hasta que también nos salga el 500 aquí lo tenemos el 200 y el 500 para abrir operaciones aquí colocar nueva orden al 2% siempre compras ponemos el stop ponemos el take profit y compramos detalle importante ¿Hay algún tipo de gestión? ¿Gestión qué significa? Pues si ahora que ya tenemos un stop ITP, si lo dejamos hasta que se decida a llegar a TP y ganar o llegar a stop y perder, o si se hace algo antes, se hace algo. Solo hay un detalle. Si el extremo de la trampa es superado por cuerpo, movemos a empate. ¿Qué es mover a empate? Subir el stop al punto de entrada, de tal manera que ya no podemos perder y ya os digo que la cantidad de stop loss es ridícula operando así y con paciencia los TP son muy potentes y grandes y se van acumulando, o se van quedando muchas órdenes abiertas um, a ver, a ver todos desde Chile, uh, no creo que ahí habíamos llegado buenas tardes Esteban, tenemos a Jorge que dice que quiere esta taza de código trading pues uh, de momento la tengo aquí, había tenido en el canal de YouTube uh, algo de merchandising donde estaba el, para comprar la taza y tal, pero está desactivado ahora el tema merchandising, puedo valorar volverlo a activar, así que si vuelve a ver la taza y otras cosas de merchand os aviso, tenemos a Clau, saludos desde Tenerife, gracias por tus directos y todo el informe que compartes, gracias a ti Clau, y Karen, empecé a utilizar la cuenta demo, ¿qué opinas de esta app? Pues uh, no la he usado, no tengo un conocimiento ni un estudio de la, lo que es el broker que comentas, en caso que queráis trabajar con el mismo que opero yo, y no hacer todo el estudio profundo de, de los brokers mejores o peores, podéis abrir una cuenta demo, en el link que os dejo en el chat, también en pantalla cuando el vídeo quede colgado y en la descripción, esto ya no es el Forex Testo, esto es para, el Forex Tester es para operar en el pasado, esto es para operar en tiempo real, son las dos plataformas que utilizo, entonces, desde código trading, solo recomiendo el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo, en ningún caso estoy asesorando sobre inversiones, simplemente para que tú pruebes sin ningún tipo de dinero ni riesgo qué tal te desempeñas en una cuenta con el mercado ya en tiempo real yo utilizo esta por si Karen o cualquier otro quiere utilizar vale hemos puesto ya una orden y a partir de ahora seguimos buscando niveles a los que podemos entrar pues mira de momento si ahora cerráramos tendríamos 110 de beneficio pero mira acaba de haber un cuerpo por encima del extremo de la propia trampa, justo al superar este nivel, por lo tanto ya le quito el riesgo, antes no había sucedido y siempre le doy un poco para cubrir el spread, ¿no? la comisión que se lleva el broker, lo cubro dándole un poquito, aquí tenemos la primera entrada y lógicamente falta mucho para que llegue a take profit, de momento estamos empatados, vale, por aquí hay niveles, si ahora se diera la vuelta, perdón, por aquí también podría haber, vale, pues nada, nos quedamos con el segundo nivel y le ponemos el Fibonacci, vemos que está entre el 105 y 150, y esperamos a que salga el profit aquí arriba, ya veis que son operaciones largas, estoy haciendo con teclado la compra, si no es este botón de aquí, el stop loss en el 200, el take profit en 500, 
esto es una operativa pensando en recoger beneficios a meses vista, ¿eh? estamos hablando que estamos en temporalidad de diario en el SP500, y como no cierro nada, cuando se empiece a cerrar, actualizaré balance, ahora podríamos decir que de flotante, si lo cerrara todo, hay un beneficio de 157, pero es una operativa donde tarda mucho en que se cierren operaciones, pero ya os digo, yo lo he testeado así porque me interesaba a mí un punto prácticamente de inversión más que de trading, uh, o sea swing trading a largo plazo, uh, pero vosotros podéis coger el simulador y decir qué tal se desempeña esto que yo he probado solo aquí en otras temporalidades, a mí aquí me va de alucine y en esta temporalidad y este mercado concretamente, pero eso no significa que en otros vaya igual de bien, vale, uh, nos ha salido en empate la primera orden, pero si os fijáis la segunda está igual, ahora podemos actualizar saldo, 10.002, hemos ganado 2 euros porque el break even he cubierto un poco el, lo que os he comentado, ¿no? a ver que se fue el, el nivel de la primera operación, poner break even cubro un poco lo que son las comisiones spread y por eso siempre se gana un poquito, mira nos saca y nos vuelve a dar entrada, no hemos perdido nada, ¿eh? sido, uy, aquí apunte sin querer, sido una operación, no podemos mover a empate esta, pero ya os digo, hasta dos operaciones a riesgo están permitidas por ahora, tal como yo he hecho el plan operativo, porque al final es un 4% de riesgo que puedo asumir, vale, me falta poner el Fibonacci, y vamos a ver, ahí arriba lo tenemos, Compramos con el stop loss, el take profit en 500 y pulsamos en comprar. Vamos a ver cómo se desempeña. Acabo de borrar en lugar del FIBO todos los niveles. Y no quería borrar los niveles de trampa para que vayan quedando marcados. Vale. Hemos tenido una entrada aquí que salió en empate, otra aquí arriba que de momento está viva y ahora esta de aquí. Mira, esta todavía no es para mover a empate porque la trampa esta es aquí y el otro nivel para mover a empate sería superar esto. Vale, ahora ya podemos mover a empate eh, la operación número 3, la más antigua, o sea la más nueva, ves aquí si tenéis duda de cuál es el stop, pues esta es la tercera, Llevamos, tenemos dos abiertas y lógicamente la más recién, la más nueva, es la que tengo que mover a empate, la número 3, muevo a empate la 3, pero esta todavía no, le falta un poco, ya borro este nivel, ahora sí, ahora ya también muevo a empate, de tal manera que ya no podemos perder, y esta es la ventaja de trabajar con stops holgados, en un par que es súper alcista desde no hace 20 años, yo he testeado los últimos 20, sino desde hace cientos de años, que es tendencial alcista porque América, pues Estados Unidos va muy bien, aunque tenga sus crisis, pero a largo plazo, este, in, mira, nos ha cerrado todo y vamos con 9 euros en positivo. 10.009, si os fijáis, eh, nos ha salido en empate, es un momento duro, porque quería justamente enseñaros que en los momentos duros donde puede parecer que no funcione, mira qué caída, y me diréis, ¿y ahora sigues al alza? Sí, porque este índice es muy alcista, y visto en gráfico diario, los momentos de caída, pues merece la pena seguir al alza, porque al final te da un rendimiento muy bueno siendo siempre al alza, y los momentos de bajada, pues mira, hemos salido en empates, no, no es que ya hemos perdido, Seguimos buscando entradas alcistas, vale, aquí tendríamos una entrada alcista, si os fijáis sería este el nivel, y nos falta pues poner el FIBO para ver si cumple, no cumple, vemos que pisa el 150, tendría que estar girando entre el 105 y 50, y esta mecha pues nos pisa el 150, por lo tanto no podemos entrar aquí, y vamos a buscar otra entrada, bueno sigue bajando, gran caída, vamos a ver si ahora 
en este nivel sí que nos cumple, sí, en este sí, aquí sí que podemos tomar alcista, puede parecer contratendencia, pero visto en diario, ya veis que tiene sus retrocesos, este de aquí es pues como este de aquí, pero merece la pena seguir entrando al alza, porque las antiguas operaciones están cerradas, entonces aquí justamente estamos a buen precio, entrar a los precios que está en este momento es un buen precio, aquí arriba puede parecer entrar caro, ¿no? Vale, vamos a ver, Arturo dice, en, me incorporé tarde, queda grabado, gracias, un saludo, sí, queda grabado, al terminar el directo queda el vídeo colgado en el canal de YouTube íntegro, sin ningún corte, uh, Omar dice, se puede aplicar en otros índices como Nasdaq, saludos desde Colombia, yo solo lo he operado, solo lo he optimizado para SP500 en, en temporalidad diaria, se puede operar en otros índices y en otras temporalidades, sí, pero yo no lo he testeado, de tal manera que mi objetivo ahora, en enero, es empezar a testearlo en el Dow Jones, también el Nasdaq sería interesante, el DAX, y también más adelante probar en otras temporalidades cómo se desarrolla, pero está muy pensado para temporalidades un poco altas. Santiago dice, buenas, saludos, Héctor. Eh, dice sobre el tema del swap, la comisión... Eh, tener en cuenta, cierto, a ver, aquí, más que lo que es el spread, que para una cuenta de 10.000 a largo plazo, pues el spread a final de año habrás pagado una miseria, lo que se tiene que ir con cuidado es con el swap, entonces, uh, se puede operar como trading convencional, con, con un mercado como es el SPX500, que lo podéis hacer, pues, a través del broker que os he comentado antes, donde podéis abrir una cuenta demo y está, o también se puede uh, pensar en otras opciones para operar el SP500, ahí ya dependerá del capital de, de cada uno, como por ejemplo fondos indexados que replican el SP500, etc. Pero hoy no me quiero centrar en eso, pero hay maneras de pagar muy poco, y como es bastante a largo plazo, utilizar pues no el trading habitual, pero funciona bien aquí, ¿eh? o sea, los beneficios son tan grandes que te cubren de sobras, pero se puede estudiar otras fórmulas. Bueno, Alberto comenta lo mismo, yo tuve en cuenta todo, o sea, no sé si ahora yo lo estoy teniendo en cuenta en este trozo de backtest de hoy, pero sí que lo tuve en tu... No, mira, aquí no, no tengo el swap activado, entonces, eh, bueno, ahora ya con lo que llevamos no voy a reiniciar, pero sí que en mi backtest tengo todo en cuenta y copio siempre a peor lo que sería la media del broker que utilizaré y todo. Pero buen apunte tener en cuenta eso, es importante que lo tengáis también si decidís testearlo. Vale, vamos allá, ponemos el stop, ponemos el profit, compra al 2% y compramos. Ahí lo tenemos y vamos a ver, uf, bajando, vale, aquí podría haber una segunda entrada, casi nos fue a stop loss, esta es válida. Está entre el 105 y 50 y no llega a cerrar aquí arriba por encima del 50 ni tocar el tercio. Esos serían los parámetros habituales. Uh, a ver, estoy yendo bastante al grano y la estrategia tiene parámetros, como eso que decía ahora rápido de que no está quemada y tal, que uh, el que vaya muy perdido os recomendaría tomar lo que es el curso gratuito. Os lo dejo un curso de iniciación, son cinco módulos y es totalmente gratuito, si hacéis el registro en la web a partir de la lección 3, las dos primeras las podéis probar sin registro, aquí en el plan, veis que pone detalles, a partir de aquí ya tendríais que inscribiros, pulsando en inscribir y estar registrados en la web, entonces os dejo el curso gratuito en el chat, también en pantalla, por si queréis pues aprender y vais muy perdidos en relación a todo, el tema de los backtests, trading cuantitativo, el análisis técnico, aquí se toca una iniciación de todo, el que le interese ya más la estrategia puramente, pues 
hay los cursos Pro, Elite o VIP que incluyen el curso Estrategia Código T o directamente solo comprar la Estrategia Código T. Los otros tienen mentoría, este sin mentoría, esto es material grabado, son 14 módulos donde se explica con todo lujo de detalles la estrategia para tener claros los parámetros, pero ya os digo, el que le interese más pues las formaciones con mentoría como la Pro Elite o VIP tienen aulas virtuales, canal de Telegram exclusivo donde paso análisis todos los días, eh, operativa en tiempo real, etc. Entonces muchísimos contenidos exclusivos, pero bueno, el que vaya perdido, ahí en la web tenéis mucha más información, vamos ya avanzando, eh, he tomado la entrada de aquí abajo, no, se me fue, o sea, la expliqué y no la tomé, disculpa, habéis visto que aquí en el simulador, si te, si te colas, pues puedes volver atrás, necesito un poco más de gráfico para poder poner el stop, que queda el 200 aquí abajo, y el 500 aquí arriba prácticamente coincide con el máximo histórico. Esto es casualidad, lo hacemos rígido, trading cuantitativo. Vale, nos supera esta de aquí, por lo tanto el stop de más abajo, que es el de aquí, eso me recordaba, si no podéis mirar los números y ver en qué operación, este a empate, el otro todavía no va a empate porque tendría que superar aquí. De momento nos supera y seguimos buscando trampas, ¿eh? Como esta de aquí. Vamos a por ella, ¿por qué? Porque solo tenemos una operación a riesgo. El límite es tener dos a riesgo. Si ya tenemos dos, no podemos tomar más entradas. Pero solo tenemos una, por lo tanto, podemos sumar otro riesgo. En total, el tope sería un 4%. Como hemos empatado una, podemos tomar otra. Bueno, este nivel más o menos sería el que nos haría mover todas las dos que nos quedan a empate. Mira, pues superado el nivel y tendríamos aquí abajo la operación 4 y aquí la 6. La 6 se va aquí arriba, que es la más reciente, la 4 aquí. Ahora está todo en empate. No podemos perder dinero. ¿Por qué hay tan pocos stops? Pues porque trabajamos con holgura, con el stop loss, no lo tenemos cerca. Y seguimos buscando entradas, como esta de aquí, ahora tenemos libre el riesgo, te podemos tomar dos, porque todo estaba en empate, vamos a por esta, uh, take profit, perdón, no lo veo, aquí arriba, el stop loss en 200, el take profit, ahí, y compramos, quito el FIBO y vamos avanzando, todavía no nos ha superado el extremo, ahora sí, ya no tenemos ningún riesgo, volvemos a estar a cero, bueno, esta se cerró, pero tenemos tres de abiertas, si lo cierro todo ahora estamos ganando 1.124, pero me fijo en el balance y como de momento todo han sido break evens porque ya os digo, es una operativa pues que hemos empezado en inicio de año, llevamos cinco meses, todavía no hemos cerrado beneficios, es pensando a largo plazo, si alguien va a estar años operándola, yo la diseñé así, que se puede utilizar de modos más agresivos otras temporalidades, otros activos, pues lo podéis probar, yo no lo he probado en otras temporalidades y activos, está muy pensada para trabajarla así, vale, aquí tenemos otra entrada, y vamos a por ella, el TP es aquí arriba, eso también hace que cuando terminemos tendremos que cerrar las cosas donde se quedaran, sí, porque realmente una operativa tan a largo plazo, pues habrá un momento que se nos quedarán operaciones abiertas, Vale, ya tenemos esta orden puesta, no nos está superando aquí lo que es el extremo de trampa, pero nos está dando una nueva entrada, vamos a ver si cumple, no cumple, veis que supera el 150, por lo tanto no sumamos otra entrada, la podríamos sumar, ¿por qué? Porque solo tenemos un riesgo. a ver, todavía no, no puedo empatar, ahora sí, este era el extremo de trampa, por lo tanto ya empatamos y tenemos cuatro operaciones, todas sin riesgo, 
Y estamos, ya subo un poquito las órdenes abiertas, estamos, si cerrar ahora todo, con 1.876, que es un 18% eh, estando en el mes de mayo, que no está nada mal, en menos de medio año, si ahora tuviéramos que irnos, pues eh, podríamos salir. Vale, vamos a seguir. A ver, el primer TP está aquí, todavía no quiere llegar. Y podría haber dado otra entrada en este cambio de color de aquí. Es un nivel por cambio de color. Cumple totalmente. Vamos a buscar. Esto ya son TPs muy alejados. Eh, el stop loss en 200. El take profit en 500. Y compramos. Lógicamente... Si cambio de temporalidad, lo que en diario es tan tendencial y con los momentos de retroceso cortos, temporalidades más bajas, veréis que ya no tiene tanta lógica ir solamente al alza. ¿eh? Eso lo veríais claramente. Borro el FIBO, pero va, os pongo un nivel para saber cuándo mover a empate. Mira, aquí puede haber otra entrada. Y la hay con este nivel de aquí. Vamos a por ella, que nos salga el 500 del FIBO, que está aquí arriba, el stop en el 200, el take profit en el 500 y compramos. Y ahora ya tenemos dos operaciones a riesgo, no podemos tomar más, o sea que mientras no, mira, ya podemos empatar una, porque nos ha superado esta segunda entrada, la 10 y la 9, pues la 10, la 10, la más nueva, es la que podemos empatar, la, más anteri la anterior entrada no, porque es aquí arriba el nivel que tiene que superar, pero ahora ya tenemos libre el margen para otra orden, vale, nos supera este punto, por lo tanto ya tenemos todo en empate, es una operativa muy conservadora, con muy poca pérdida, pensando más ya en plazos de tiempo largos, estamos en, en 3.400, un 34% de crecimiento a mes de julio, no llegó, vamos a ir avanzando, está a punto de dar un primer TP, el que tenemos más cerca, si os fijáis, tenemos todos estos TPs, pero uf, entran ganas de cerrarlo todo, ¿eh? pero no lo vamos a hacer, mira, un TP... El primer TP que tenemos nos plantamos en 11.108, esto es pues un 11, a ver, de 10.000, no, no, perdón, un 1,1% de crecimiento, a ver, me estoy liando, no, no, está diciéndolo bien, es un 11,8% de crecimiento, si estamos en 11.000, claro. Vale, mirad que tenemos entradas, bueno, estas fueron las primeras, enganchamos un retroceso fuerte, quería que vierais cómo reacciona en los momentos críticos, porque el SP cuando cae, cae fulminantemente, hay una crisis y se recupera, entonces es muy tendencial. Mira, dos TPs, nos empieza a pagar, aquí le falta un cero, ahora... Y ahora estamos en 12.170, segundo TP, ya tenemos un 21% de crecimiento en el mes de agosto, hasta agosto no nos ha pagado, a no ser que nos hubiéramos ido antes, ¿eh? pero ya os digo, esto es para inversiones, no para sacar un salario, sino para invertir pensando en el largo plazo, ¿no? Y aquí tenemos una nueva entrada, estamos libres de riesgo, por lo tanto la podemos tomar perfectamente. Ponemos el stop loss en 200, en 500 el TP y continuamos. Va, voy a dar un poco de caso al chat. Uh... En un índice que lleva alcista más de 100 años, ¿no sería interesante entrar mínimamente apalancado y dejar correr piramidal dando? ¿Lo has valorado alguna vez? Bueno, esto viene un poco de esta idea. O sea, es, vale, el SP500 da un rendimiento anual medio muy interesante, por encima del 10%, uh, pero, ¿qué tal si 
opero de forma entre trading e inversión y esto ha sido justamente lo que he desarrollado, es la idea que dice Arturo, de ahí ha salido esta estrategia justamente, porque aquí estamos apalancados, o sea, no estamos entrando con cero apalancamiento, sino que como tenemos un stop al 2% de riesgo, pues sí que estamos apalancados. Dice Luis, si opero CFDs del SP, si estoy en CFDs y no en el fut en futuro, por eso os digo, se podría valorar si es más interesante CFD, futuros, incluso fondos indexados apalancados, ahí se podría ver cómo incluir el índice SP en el MetaTrader, comenta el compañero, pues muy simple, vale, Aquí tengo una cuenta demo de MetaTrader, si queréis una de exactamente igual, la podéis aquí en plataformas MetaTrader, bajar una demo totalmente gratis, no tiene caducidad, incluso más de una, la tenéis en el chat, la tenéis también en pantalla, en la descripción, y aquí podéis bajar la cuenta demo, y desde Código Trading solo recomendamos el uso de una demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Entonces, en la demo veréis que aquí en los pares están los equity índices y el que pone US que es este Estados Unidos, United States 500, este sería eh, el, el equivalente y es este de aquí, si os fijáis estamos operando, pues hemos empezado por aquí y si veis en diario lo que os comentaba, ¿no? si le quito el play, podemos ir tirando atrás y viendo cómo aunque tiene sus momentos de retroceso, como este de aquí, fuerte, este todavía más fuerte, tiene sus crash, pero merece la pena. Bien, ¿qué más comentáis? En esta estrategia, ¿cuántas operaciones puedo dejar vivas? Uh, vivas, tantas como quieras, con riesgo, que significa que no has movido a empate, ahora solo tenemos una que no está en empate, empate es cuando ya movemos el stop a empate, ¿no? El punto de entrada, pues en ese caso, uh, moviendo sin mover a empate máximo dos, pero si os fijáis tenemos ahora mismo una, dos, tres, cuatro, cinco, pero de las cinco solo hay una que tenga riesgo. Saludos también a Redes Plus, os recomiendo que os suscribáis a Redes Plus si os interesa todo lo que sean tutoriales de informática y es un canal muy interesante y pues ahí lo tenéis, escribió en el chat y estáis invitados a echarle un ojo a ese canal, tenemos a John, extraño el resumen de tu operativa semanal, pues hace bastante, ya más años diría que no hago eso, reducí un vídeo por semana por falta de tiempo, tenía ya muchos alumnos en la academia y cayó ese porque es que estaba en un ritmo de muchos vídeos ¿eh? por semana y lógicamente ese ritmo es complicado mantenerlo cuando también tienes una academia de trading. Vale, vamos a seguir y después ya volvemos al chat. Vale, aquí tendríamos una posible segunda entrada. Es esta grande, vemos que sí que cumple. Por lo tanto, la podemos tomar. Y aquí estaría, take profit y compramos, ahora mismo hay dos entradas a riesgo, pero en total tenemos seis, pero no podríamos entrar más porque lo que cuenta es que hay dos a riesgo, que todavía no hemos movido a empate, vamos a ver, bueno, ahora parece que podría la cosa empeorar, bueno, no miramos otras entradas porque realmente tenemos dos stop loss, que es el tope de riesgo, mira, pues nos salta un stop eso significa que ya volvemos a estar libres, solo hay una entrada a riesgo, porque simultáneamente, pues solo hay una hora, y acaba de haber un stop, el, la primera pérdida, pero fijaros que el stop es ridículo comparado con los take profits, ¿eh? realmente es una, e, uy, he hecho la M de mercado de entrar, vale, es una estrategia muy conservadora, con muy pocos stops, y eso... ¿A qué se debe? A que está lejos el stop loss y que movemos a empate, gestionamos. Entonces, la mayoría de operaciones que no van bien acaban, mira, aquí ya podemos mover a empate la segunda entrada, que sería este extremo. 
la otra tendría que llegar hasta aquí. Entonces ya le podemos quitar el riesgo a una, vamos a ver la 12, la 13 es la 13, la más reciente, a la que le quitamos el riesgo. Si ahora cerráramos todos, estaríamos arriba de 2490. Este nivel lo quito que me despista, tendríamos que llegar ahí arriba y controlar que no haya entradas. Pues aquí hay, como solo tenemos una, la podemos tomar perfectamente, a ver cuánto tiempo llevamos, ya estamos acercándonos a final de año 20, haré una cosa, a la que cabemos el año 20 dejó de operar y solo hacemos correr la data hasta hoy porque si no van a quedar operaciones muchas abiertas y no veremos el resultado ¿no? de esas operaciones, así que en breve ya dejo de meter entradas, ahí hemos puesto ya la nueva entrada, ponemos el nivel de gestión y vamos allá, tenemos dos entradas a riesgo ahora mismo, déjame ver, uh, veo este stop loss, sí hay dos entradas a riesgo y mira, no, en realidad había una, Ahora me despista esta entrada. Ah, no, vale, vale. Ha saltado un break even y un stop loss en la misma vela. Pero nada que nos preocupe porque es que si quisiéramos cerrarlo todo ahora, seguimos ganando mucho. ¿eh? Un stop y un break even. Y, so y hay una entrada a riesgo, por lo tanto podemos tomar otra entrada. Va, tenemos aquí una posible entrada desde este nivel. No cumple, supera el 105% pero tenemos este otro pivot, desde ahí sí que cumple, y vamos a ver a qué fecha estamos, vale, queda poquito ya, porque estamos en noviembre, y al ser diario pasa bastante rápido, y hemos dicho que haremos un año entero, y después haré correr para que se definan cómo han ido las operaciones, comprado estamos, y vamos a ver cómo evolucionan, bueno, ahora está disparando fuerte, vamos a ver, uh, tenemos dos entradas y la más 12, 10, 15, la más nueva ya se puede empatar, esta también, que es esta que queda suelta aquí, ya se puede, ahora no tenemos nada riesgo en caso de que el precio se gire, acabaríamos en empate, mirad que tenemos entradas desde muy abajo, ¿eh? pero no hay riesgo, si se gira salimos en empate en todo, vale, 4 del 12, a punto de darnos un TP y de cambiar de año, mira nos dio TP, estamos en 12, 4, 1, nuevo, 1, 9, 24% de rendimiento y otro TP muy cerca, esto sería una trampa quemada, exactamente, está quemada, mira, otro TP, estamos en 13.750, un 37% de rendimiento a 29 del 12%, Mira, cambio de año, este gap es el cambio de año, ya no vamos a tomar entradas, ahora simplemente vamos a ver, pues con la data que tenemos, hasta dónde llega el precio y ya está. Que solamente hay siete meses, pero bueno, a lo mejor alguna quedará abierta, pero es que si seguimos operando todo lo que operemos quedará abierto. Sí, dice Arturo, veo que es parecido a lo que te decía y yo me refería a operar sin stop directamente. Yo he acabado optando por un stop alejado, porque lo de sin stop directamente es muy peligroso, porque cuando te encuentras algo así, realmente el susto puede ser muy grande al ir apalancado. Entonces yo mmm, sin stop no lo recomiendo para nada. Dice Luis, ¿cuál es la mejor temporalidad para hacer trading y también para tener buenas ganancias? Yo me decanto más por temporalidad de swing porque puedes ganar mucho, estamos hablando que si ahora lo cierro todo, 
estamos en uh, 37 más 25 en más de un 50% de rendimiento. Entonces, eh, parece que en intradía se tenga que hacer mucho más, pero es que a la que te pones a probar intradía no es tan bonito como parece y al final en temporadas altas puedes ganar muchísimo, incluso más. Yo me decanto pues H4, diario, como muy abajo M15, en M15 sí que cacharreo también. Tenemos a Roger que dice saludos desde Managua, Manang, Managua, Nicaragua. Pues bienvenido, Humberto. Eh, ¿Qué lotaje utilizar en una cuenta de 10.000 dólares? Eso dependerá de si lo haces en CFDs, en futuros, uh, si lo haces pues mediante un fondo indexado. Entonces yo aquí calculo el porcentaje uh, con la propia aplicación. Es lo que recomiendo. Entonces, para las formaciones, uh, lo que son las formaciones de la academia, ¿no? los cursos online, se incluyen gestores de órdenes en el Elite y el VIP, pero también se pueden adquirir por separado. Aquí tenéis el gestor de órdenes, indicador que os marca todas las trampas y un gestor de órdenes que os lo automatiza, de tal manera que os calcula el riesgo. Pero no solo eso, sino que únicamente lo que tenéis que hacer vosotros, si, si ponéis el gestor en el MetaTrader no hace nada, pero si lo ponéis y le decís si estáis alcistas, bajistas o duales, ya se pone a operar todo automatizado. Entonces, una herramienta como esta te hace el cálculo el solo, por eso uh, si utilizas MetaTrader no hace falta preocuparte. Vale, vamos a ir avanzando. Tenemos Take Profits por aquí arriba. No estamos tomando entradas ya. Mira, take profit, apuntamos. 15.000, ya tenemos un 52% de rendimiento. No estamos en el primer año, ya es el segundo año. Pero igualmente son rendimientos muy espectaculares. Mira, trampas que va dando y que hubieran funcionado. Pero no estamos tomando. Porque ya estamos avanzando para ver pues el resultado del año anterior, que como son TPs que pueden alargarse varios meses, o incluso algún año, rara vez que duren más de un año, pero alguna vez pueden. Vale, otro take profit, 16.537, y ya es paciencia, ¿no? Quedan dos, no sé si llegará a ellos o no, no, se quedó el precio ahí. Bueno, si cierro aquí, pues hay un 19% más de beneficio. Como se acabó la data, ya cerramos. Y vamos a ver, 17,452. Y la otra, cerrar en 18,461. Entonces, eh, a mí me sorprendió mucho, ¿eh? Y sinceramente, estuve pensando en el tema de si lo comparto, me lo guardo para mí. Pero... Al final yo creo que en esta vida tenemos que dar y, y no guardarnos secretos ni estrategias. O sea, si a uno algo le funciona, yo lo comparto con todos. Y ya os digo, yo lo he testeado en el SP500 en gráfico diario 20 años. Si me preguntáis cómo va en el, en el pues DAX, pues no lo sé. O cómo va en H4, no lo sé. Yo lo he testeado aquí, he optimizado. ¿Qué es optimizar? Es... Buscar qué es lo óptimo, dónde ganas más, en qué take profit, en qué stop loss, en qué distancias, cómo trabajar y a través del trading cuantitativo hacer el estudio y la optimización y me salieron estos parámetros. Pero ya os digo, vosotros podéis utilizar la plataforma, si la tenéis, os lo he pasado al principio, eh, os la vuelvo a pasar, el software que estamos utilizando Uh, bueno, no os pasé la herramienta, ¿no? O oh, sí. Os dije lo de las herramientas, os la dejo en el chat, lo que es la herramienta. En la web, aquí en herramientas, tenéis lo que os comentaba que os ayuda, pues os dice dónde están los niveles de trampa y está todo. Y lo otro que comentaba es el Forex Tester, que os lo vuelvo a dejar. Lo tenéis en la descripción, ¿eh? Pero... Para los que estáis en el chat, os vuelvo a dejar por si queréis hacer lo mismo que he hecho yo con este software. Ahí tenéis el link y lo podéis bajar y probar. 
Eh, vamos a ver... Eh, eh, eh. Vale, la, ¿cuál ha sido el drawdown máximo de tu estrategia 0,5 R? Al 2% en un solo par, lo máximo que me llega es sobre el 12% de drawdown. Pero ahí se suman más pares y ya depende de si se usan 4 a la vez, 6 a la vez, si estamos en H4, si estamos en diario, o sea, que no es un drawdown igual y universal. Pero también hay la opción de bajar el riesgo, la opción de operar menos mercados, por eso al final el drawdown es algo muy personal que tenéis que ajustar y testear vosotros. ¿Hasta dónde podría llegar el precio del SP500? Uf, eh, no lo sé. O sea, mientras América sea potencia mundial y, y aunque tenga sus crisis y sus momentos de bajada siempre vaya al alza, al alza, al alza, es muy difícil ponerle un tope. No sé, cuando seamos todos viejos, pues ¿dónde estará el SP500? Claro. Otra cosa es si pensáis en ahora, en qué punto va a haber el próximo crack, si este 2022 va a haber una crisis. Eso ya es otro tema, saber en qué punto va a caer. Pero ya os digo que, que lo, lo que es el, objet, el SP puede llegar, puf, es que depende, lleva cientos de años. Y aquí 100 años, yo qué sé dónde estará. Dice si llegará a los 6.000 millones, no lo sé, lo que te comento. Si ya lo has testeado, ¿se puede operar directamente en real y así no aprovechamos de tu experiencia? Eso es un poco delicado. O sea, yo sí que lo puedo operar porque yo ya he hecho el test. Entonces, testear esto en gráfico diario por 20 años o 10 años o 5 años. Hemos hecho un año y hablando y haciendo chat y tal, pero es que en un par de tardes, en una semana, que le dediques media horita al día, tienes testeado. Entonces, yo te recomendaría que tú tuvieras tu propio backtest, que no copiéis algo mío sin saber cómo os va a vosotros, porque al final el backtest es personal, es algo que me funciona a mí y nunca dos traders operan milimétricamente igual por muy cuantitativos que sean, siempre hay matices, entonces yo para nada recomendaría que me copiarais sin pasar por un forex tester, un buen backtest, también pasar después en una cuenta demo, probar qué tal se desempeña, no en el mercado pasado, sino en presente, y mucho cuidado en eso, o sea, se tiene que ser muy cauto y conservador con el dinero, porque se pierde muy fácilmente y cuesta mucho ganarlo, esa mentalidad siempre tiene que estar, de proteger muy bien vuestro capital, no arriesgarlo así por así, Gustavo, genial, gracias David, y tenemos a Rouget, Dice un millón de gracias por compartir tu estrategia. Pues bien, espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos de este estilo, si queréis que siga buscando y optimizando estrategias y os las comparta, dadle a me gusta que me ayuda muchísimo pues para el posicionar bien el vídeo. Cuantos más me gustas, más vídeos haré como este. A ver si llegamos a más de mil me gusta como llegamos en la de la ciudad Bitcoin y por eso este próximo miércoles voy a dedicarme sobre los bonos Bitcoin, del volcán Bitcoin, de, de la ciudad Bitcoin de El Salvador, porque justamente ha tenido mucho éxito, así que si nos plantamos también en mil, puedo seguir un poco la dinámica, decir, vale, vamos a ver, ya he testeado en el DAX o en el Dow Jones y hacer otro contenido como el de hoy, para ver cómo se desempeña o incluso otra temporalidad, y si no podéis proponer en los comentarios, decir, mira, ¿por qué no lo haces así yo?, cojo muchas propuestas vuestras y las aplico, estáis invitados a hacerlo, uh, ya veo que os vais despidiendo, si os gustan mis contenidos aprovechad también para suscribiros y darle a la campanita, porque así cuando estoy en directo os llega una notificación, activar las notificaciones en el móvil y visitar la página web códigotrading.com con todas las formaciones de trading, nos vemos en el próximo vídeo.